Hello, chào xin chào đón quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Rachel Queen Và kính thưa quý vị, ngoài những cái vấn đề bầu cử thì thôi trong cái video này Rachel nhẹ nhàng tí xíu Có một số cái bản tin mà Rachel thấy nó cũng là thú vị mà muốn chia sẻ cho quý vị cũng liên quan đến nước Mỹ Để mà chúng ta thay đổi cái bầu không khí một tí xíu quý vị nha Thì kính thưa quý vị, có một cái bản tin mà Rachel cảm thấy rất là lạ lạ đó là có một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi mà anh ta trèo lên cánh của một chiếc máy bay của hãng Alaska Airlines tại sân bay ở Las Vegas vào hôm thứ Bảy. Và một người xuống ngôn viên đã cho biết như vậy. Đây là cái chuyến bay 1367 từ Las Vegas đến Portland và họ chuẩn bị để mà cất cánh tại sân bay quốc tế McCorrin. Thì ngay cái lúc đó người phi công mới nhìn thấy là bên cái cánh của cái máy bay của mình Thì có một cái người đàn ông đang đu và đi ở trên đó như thế Và sau đó thì người ta đã gọi và báo cho tháp điều khiển Người phát ngôn viên của sân bay đó là ông Joe Rachel Có nói với cái đài CNN rằng là sở cảnh sát của Las Vegas Và các quan chức sân bay đã bắt giữ cái người đàn ông này và theo lời chia sẻ rằng cái người này đã leo qua hàng rào Và sau đó thì bằng cách nào đó đã tiến gần đến máy bay và đã leo lên cái cánh Và đồng thời ngay trong lúc đó thì lại có một người hành khách đưa trên máy bay đã quay lại cái cảnh đó Cho nên là mình sẽ chia sẻ với quý vị cái đoạn video ở đây Rồi như quý vị thấy ở đây, <cười> một người đàn ông đứng <cười> mát mẻ quá Bình thường tôi buồn quá, thế thì tôi quyết định tôi leo lên đây Rồi <cười> bò bò đu ở trên đây nữa thì uh, những người cảnh sát người ta ở dưới đây chắc kêu hoặc là vũ ổng để cho ông đi xuống thời buổi kinh tế đại dịch nhiều khi mệt quá bị <cười> nhiều khi buồn chán quá leo lên cánh máy bay cho vui vậy <cười> rồi thế là người ta ngồi chiếm trệ hạnh phúc trên cái sự đau khổ của những người đang ngồi trên máy bay đang lo lắng rồi nằm luôn mới ghê chứ nằm luôn nè nằm luôn nghỉ ngơi cho má nằm nhà thì buồn không vui cho nên thôi leo lên cánh máy bay nằm cho vui bởi nhiều khi thấy những cái video này và những cái thông tin như vậy thấy nó cũng lạnh lạ cho nên thôi nó để chia sẻ với quý vị một tí xíu để xả hơi mà cái anh này thì anh vui như vậy có cái là hại những cái người trên máy bay thì sau cái vụ đó thì máy bay này phải đi vô lại thay vì là cất cánh thì người ta phải vô lại để người ta tổng kiểm tra lại máy bay có an toàn đi hay không thì cái chuyến máy bay này đáng lẽ là được rời khỏi đó vào 12 giờ 30 chiều nhưng mà vì cái sự cố như vậy phải đình trệ lại và những người hành khách phải ngồi trên đó để mà chờ cho đến khi là 4 giờ 48 chiều thì cái chuyến máy bay đó mới được rời đi cho nên cũng tội nghiệp những người hành khách rồi kính thưa quý vị bên cạnh đó thì có một cái bản tin khác là quý vị biết rồi vào ngày 9 tây tháng 12 thì bên YouTube người ta đã chính thức có đưa ra vào một cái văn bản nói rằng là À, những cái video sẽ bị lấy xuống nếu mà nói về gian lận và cũng như là nếu mà nói về ông Joe Biden thắng vì gian lận hoặc là nói là tổng thống Trump thua vì gian lận ví dụ vậy đó à, thì có cái khả năng là cái video đó bị lấy xuống thì có một cái bản tin là có một nhóm người ở vùng Vịnh ở vùng Bay Area ở California người ta đã xuống đường và người ta đã kéo tới trụ sở của YouTube để mà người ta biểu tin và những người này người ta phản đối cái việc là YouTube đã thông báo để mà censor những cái video như vậy Tại quý vị biết rồi ở Mỹ này chính phủ người ta còn không có kiểm duyệt cái thông tin thì YouTube làm gì mà họ có cái quyền như vậy Thì dĩ nhiên đó là cái công ty của họ và họ có thể có những cái guideline Thì những ai muốn ở lại YouTube thì ở, nhưng không muốn ở thì đi giống như vậy đó Thì tại vì họ là những cái công ty tư nhân À, nhưng mà những người dân này có quyền để mà xuống đường để mà gây lên cái tiếng nói Thì bây giờ xin mời quý vị cùng xem cái đoạn video nha The group were holding various signs chanting outside YouTube's headquarters in the Bay Area last Friday USA! 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 The protesters had one concern in mind, censorship it's liberal you can say anything you want if it's a liberal viewpoint you can say anything if it's a if it's a conservative viewpoint you're banned 
This is America. This is not China. You know, I grew up in a dictatorship in Taiwan, and I know what propaganda is and what's happening in this country is shameful. Thì ở đây người ta nói rằng là người ta nhắn lại cái điều mà vào ngày 9 tây tháng 12 ở bên YouTube họ có nói rằng họ sẽ tháo bỏ những cái thông tin nếu như mà nói những cái điều mà tổng thống Donald Trump nói đó, thì cho nên là họ chống lại cái điều này. Ok và họ đã đi đến ở chỗ cái trụ sở của YouTube ở bên Cali và cái kênh network là News Ten Dynasty. Người ta cũng đi đến đó NTD. Decision to censor everything election fraud is nothing but communist Marxist agenda. Cái, cái điều mà gonna... họ muốn censor những cái thông tin như vậy thì nó không có là một gì hết nhưng mà chỉ có cái điều đó là người rất là cộng sản. To take down election fraud, my God, there are affidavits signed and evidence, rampant evidence. What có election một, fraud that's missing for me? Những cái uh, giấy tờ tiên thể để nói về cái vấn đề là đã có những cái nhân lận. This is just propaganda. With YouTube, um, I guess, threatening to ban a lot of um, the coverage about the fraud in the election. It's so clear that there was just major 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 fraud going on and the american people need to know that it doesn't matter what side you're on if you're every person should want to have a fair election and it's announcement last week mọi người đều muốn có cái cuộc bầu cử công bằng và đây là một trong những cái điều mà bên youtube có nói rằng đã có đủ những cái tiểu bang đã certify cho cuộc bầu cử này rồi Life site news is is now off of YouTube, you know, because they're conservative. Taylor Marshall is being uh, taken off of YouTube. It's it's rampant, you know. Uh, it, it's unbelievable. We're supposed to have a free and fair election. How can we have a free and fair election if big tech is interfering? YouTube says that it will still allow news coverage and commentary on these election issues to remain on their site. Thì dĩ nhiên YouTube nói rằng là họ vẫn cho một số thông tin vẫn ở trên cái YouTube này nếu mà những cái điều mà chia sẻ nó giống như một cái thông tin và những cái document, những cái knowledge để mà học hỏi thì người ta vẫn để trên đây. Đó thì ở trên YouTube cũng có một số những cái video người ta nói. More than the top 10 non-authoritative channels on election related content. The top few channels that YouTube recommends are ABC, NBC, and CNN, among others. Reporting by David Zhang, NTD News, San Bruno, California. Đó, đây là một cái thông tin nữa là bên California đã chính thức có người xuống đường để mà phản đối cái vấn đề là YouTube đang bịt miệng người ta. Cho nên là thật sự luôn nếu mà ở lên tàu có thì cũng đi nữa. Tại vì um, hiện bây giờ đúng là mình đang cộng tác với lại YouTube và mình đưa những cái thông tin nhưng mà đối với mình mình không có chấp nhận cái vấn đề gọi là bịt miệng những cái người khác tại vì cho dù mình theo cái đảng nào hoặc là mình có những cái quan điểm như thế nào nhưng mà cái đó cũng là một cái feeling và những cái quan điểm của một người thì đâu có thể nào mà lấy cái thông tin của người ta xuống hoặc là muốn bịt miệng như thế rồi quý vị suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này để lại bình luận nhé rồi kính thưa quý vị có một cái bản tin khác nữa là quý vị biết rồi là vào ngày thứ bảy thì có rất 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 là nhiều người đã đi đến Washington để mà đi xuống đường tuần hành để mà ủng hộ cho tổng thống Donald Trump và đồng thời giấy lên cái tiếng nói của mình để mà đòi cái, cái minh bạch và cũng như rõ ràng cái cuộc bầu cử này nhưng mà vào ban đêm nó thì đụng độ giữa bên Proud Boys và bên Antifa thì hai bên đã có <cười> giao chiến à À, thì vào ban đêm thì có những cái vấn đề đã xảy ra thì dĩ nhiên cảnh sát người ta cố gắng người ta đứng bên giữa để mà tách hai bên ra nhưng mà cũng có một số những phần tử nhỏ cũng len lỏi vào và dĩ nhiên có những cái thương tích Rachel đã thấy những cái video này và thấy bên nào bị đâm và À, nói chung là mình thấy nhưng mà chủ chỉ không có đưa lên thôi là tại vì tánh mình mình không thích đưa những cái à, thông tin như máu me hay là đánh lộn đánh đấm như thế thì nói chung mình không thích cho nên là cho không đưa những quý vị nào thích thì có thể là vào những cái trang à, tin tức để mà tìm nói chung là những cái kênh truyền thông cánh tả họ đưa những cái đó nhiều lắm tại vì những cái mặt tốt của cuộc uh, tuần hành thì họ lại không có nói nhưng mà những cái gì mà đánh đấm và chảy máu hay là bị bắt thì họ nói nhưng mà tóm lại thì có một cái điều là vào ngày thứ hai quý vị nha 
Và ngày thứ hai thì đã có một nhóm người đã biểu tình trước nhà tù tại Washington để mà yêu cầu những kẻ bạo loạn Antifa, những người đã bị bắt tại cuộc biểu tình vào ngày thứ bảy tại Washington và yêu cầu rằng những người đó phải được thả ra khỏi tù. Và cái nhóm này họ có dùng cái câu biểu ngữ đó là All Out DC Thì một nhóm người tự mô tả mình là tập thể của các nhà hoạt động chống phát xít DC Và ở trên trang Twitter của mình họ đã có kêu gọi mọi người cùng nhau đi đến nhà tù Để mà biểu tình kêu gọi rằng những người này được thả ra Họ nói rằng là vào ngày thứ ba họ sẽ gặp nhau ở đó như quý vị thấy ở đây nè, cái nhóm này là All Out DC thì họ nói là We need to show up again Chúng ta cần đến đó một lần nữa tại nhà tù để mà ủng hộ cho những người ở tù á Rồi họ hẹn nhau là 12 giờ trưa Rồi đây là cái địa chỉ Và họ có kêu những cái đồ cần phải mang theo là nước Rồi đồ ăn, siêu lê, cigarette, thuốc Trời đi biểu tình mà cũng mang thuốc hút nó mới ghê Quần áo Hand sanitizer, mang ghế, mang mask, mang first aid supply Cái đồ về y tế phải mang theo Cho nên không biết là có chuẩn bị để quý lộn mình thì à đâu nào Nhưng mà mình cảm thấy có một cái bản tin như vậy cũng đáng chú ý Tại vì đối với kênh của Rachel thì mình thích chia sẻ những cái thông tin Tin tức thời sự liên quan đến đời sống Hiện bây giờ ở Hoa Kỳ thì đây là một trong những cái bản tin mà Rachel thấy nó gần đây và muốn cập nhật cho quý vị và đồng thời theo thông tin thì có ít nhất đã có bốn vụ đâm chém đã xảy ra gần một cái quán bar được coi là cái nơi mà nhóm Proud Boys ưa tụ tập. Người phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa ở tiểu bang Washington DC đã nói với Washington Post rằng là những người nạn nhân đã phải nhập viện và có thể là bị thương nguy hiểm đến tấm mạng nữa. Và bên cạnh đó có một bản tin khác liên quan đến là cái máy đồn mới nhìn Thì quý vị nhớ là gần đây thì người ta cho phép bên nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump vào để làm khám nghiệm pháp y những cái máy đồn mới nhìn này Thì hiện bây giờ người ta đã có kết quả, người ta đã có cái report Thì như quý vị thấy ở đây đó, như quý vị thấy ở đây đó, đây là nguyên một cái sub report Hình như nó dài khoảng 203 trang á Thì vào chiều ngày hôm nay khi mà Rachel lên live khoảng chừng 6-7 giờ Thì Rachel sẽ lên live cùng với quý vị Thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà xem qua và đi vào chi tiết của cái bản report Liên quan đến cái máy đồ mỹ nhìn này Nhưng mà tóm lại là người ta có nói rằng á Là cái máy này nó đã cho thấy rằng là nó đã có thay đổi Những cái phiếu bầu từ 33% từ bên Tổng thống Donald Trump đã chuyển qua cho ông Joe Biden và cái máy này đã chứng minh như vậy và người ta có luôn nguyên một cái bản report rất là dài và Tổng thống Donald Trump cũng đã có ghi ở trên cái trang Twitter của mình đã có share lại cái bài của một người khác và cái người này là radio host giống như ông có cái chương trình riêng gọi theo một cái nhân vật mà nhiều người biết đến trong cộng đồng Mỹ thì người này đã có viết rằng là đây là cái report của cuộc khám nghiệm pháp y của cái máy Dominion voting machine này tại tiểu bang Michigan ở một quận đã có 33% những cái phiếu bầu đã thay đổi từ view Donald Trump và đã thác tên của Tổng thống Donald Trump và mua qua cho ông Joe Biden đã nói như vậy và Tổng thống Donald Trump đã có thấy và cũng như retweet lại để cho mọi người xem cho nên sắp tới sẽ có những cái màn hay để mà cho quý vị xem đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tiếp như thế nào và đặc biệt nữa hy vọng rằng là với những cái bằng chứng như thế này sẽ đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng để cho mọi người có được cái lòng tin trở lại với cái cuộc bầu cử này quý vị nha rồi xin cảm ơn rất là nhiều và bây giờ thì bây giờ xin được chào tạm biệt đúng quý vị thích những cái loại video mà chỗ đưa những cái bản tin nhiều nhưng mà ngắn như thế này thì quý vị hãy để lại bình luận cho chỗ biết nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video sau bye